वेलकम टू इंग्लिश मजा हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ डू तुम सबा कम आशा करी अनेक भलो आज हाजिर हो गलम आज के क्लस नहीं आज के क्लस पांचुएशन मार्क्स पार्ट टू यूज अब कमा आई मिन आज के तुम्हारे कमार व्यवहार शेखा कौन सेंटेंसे कथा कि भाव कमा यूज करते हैं से बेपारो आज के क्लियर कर देव कि गुरुत्वपूर्ण रुल्स आस रुल्सगुल तुम्हारा नोट कर चलो शुरू करी यूज अब कमा यूज अब कमा रुल वन ये रुलट तुम्हारा मोटामोटी सबा जा साधारण तो देखे तुम्हारा अनेकटा अभ्यस्त हो रुलटा दर अधिक वार्ड एकत्रे बस ले साधारण एन दिए जुक्त करी और बाकी एर आगे गुलाते साधारण कमा व्यवहार करी एक्साम्पल वन खेल करो जनि आशीष एंड कमाल उल कम टूमारो देखो जनि आशीष ए दुटोर मजखने दिए कमा और ये आशीष ए कमाल मजखने दिए एंड ओके बेपार क्लियर नम्बर बी खेल करो आलि बट अरेज एपल जूस एंड पिकल देखो अरेज एपल एवं जूस एगुलर आगे कमा व्यवहार कर शेषर दुटोर आगे मजखने एंड दिए नम्बर सी निशाद इज इंटेलिजेंट ब्यूटिफुल स्मार्ट एंड क्लेभार देखो आगे सबगल मजखने एक कमा व्यवहार कर शेषर जो दुटो शब्द रही है तरह मजखने एंड व्यवहार कर नम्बर डी जिम इज एक्सपार्ट इन सुईमिंग रानिंग एंड स्केटिंग देखो सुईमिंग रानिंग दुटोर मजखने कमा व्यवहार कर शेषर दुटोर मजखने एंड व्यवहार कर तब सबग शेषे क्योंकि एक कमन बैशिष्ट्य आज से फुल स्टप क्या बोल तो कारण ये सकल सेंटेंस ही हम एसार्टिव सेंटेंस मन कर देखो गत क्लस छंद आकार कौशल एसार्टिव इम्पैरेटिव एप्टेटिव एरा क्यों सबाई कपाले पड़े टीप आई मिन एक फुल स्टप एरा व्यवहार कर शेषे एक फुल स्टप दिए दीते हैं अच्छा ये रुल वन ए देख रुल टू ये रुल टू केजिन एपोजिशन आगे और पर कमा व्यवहार करते हैं तो तुम्हारे ये मुहूर्ते जाना दरकार जो ह्वाट इज केज इन एपोजिशन वैपोजिटिव जेटा के बला है केज इन एपोजिशन वैपोजिटिव देखो ये इक्साम्पल देखो बेपार इजी हो जाए जन एफ एम आर जार्नलिस्ट इज कमिंग टूडे जनर कचय आज जन टे एक विख्यात जार्नलिस्ट जे कि आज के आस जन तर एक परिचय देव हो एफ एम आर जार्नलिस्ट जो ए रखम आगे को प्रपार नाउन थको परवर्ती परिचय तुले धरा है ये परिचय दुई पास दोटो कमा व्यवहार करते हैं आगे जो ए रखम प्रपार नाउन थको ठीक प्रपार नाउने पर ही परिचय थक तक दुई पास कमा व्यवहार करते हैं यकम अनेक समय कथा बोली जमन सकिब अल हसान ए क्रिकेटर यह सकिब अल हसान पर बी ए क्रिकेटर ए क्रिकेटरटाई हे एपोजिटिव आगे नाउन परिचय एभवे जो आगे थको एक प्रपार नाउन और पर एक परिचय ये परिचय दुई पास कमा व्यवहार करते हैं पर एक्साम्पल खेल करो मिस्टर जाहिद जी एम अफ आवर अफिस इज नोन फर हिज गुड बिहेवियर मिस्टर जाहिद जे कि हमारे अफिसर जी एम आई मिन जेनारे मैनेजार से सवार का तरह भलो आचरण परिचित ये देखो मिस्टर जाहिदे एक परिचय देा हो हे अफिसर ही जी एम जेनारे मैनेजार तो परिचय देवा अत दुई पास कमा व्यवहार कर दुई कमार मजखने जो अंशटी थक नाम ही हे केजिन एपोजिशन सो केजिन एपोजिशन जेखने थको दुई पास कमा व्यवहार करते हैं आशा करी तुम्हारा कमार ये व्यवहार बुझते पे छो अवश्य केजिन एपोजिशन की से बुझते पे छो ए देख रुल थ्री ये हे रुल थ्री वकेटिव के जो सेंटेंस शुरूते थे तब तर पर कमा है जो सेंटेंस शेषे थे तब कमा बसे आगे और वकेटिव के जो सेंटेंसर मजे कथा थे तब तर आगे और पर एक कमा बसाते हैं अच्छा बेपारे उदाहरण दिए क्लियर जो पे तुम्हारा प्रथम तो जान चेषा करो जेने नाओ से वकेटिव केसटा कि वकेटिव केसटा हमें मूलत सम्बोधन का नाम धरे डाकि जमन ए नम्बर देखो बला हे डना कम हेयर डना एदी के इसो ता नाम डना यही हे वकेटिव केस को नाम धरे जदि का डाका है से जो उपस्थित हो जाए तो जे नाम धरे डाकल से वकेटिव केस ये फकेटिव केज पर तुम्हें व्यवहार करते हैं कमा बी नम्बर तुम्हें ख्याल करो स्टे कानेक्टेड लेगे थको साथ माइ फ्रेंड माइ फ्रेंड बोले जो कथाटा बोल से स्टे कानेक्टेड एखे भकेटिव केस को माइ फ्रेंड ये भकेटिव केस ये सम्बोधन कर लम 
এইবার ভগেটিভ কেসটা কিন্তু শুরুতে বসেনি শুরুতে বসলে তার পরে বসেছিল কমা কিন্তু যখন শেষে বসে গেছে তখন কমাটা বসবে ঠিক ভগেটিভ কেসের আগে আর ফুল স্টপটা কিন্তু হয়েছে দেখো এই জায়গাটা শেষে জাস্ট এটা দেখারও বিষয় আছে শুধু বুঝলে হবে না দেখেও মুখস্থ রাখতে হবে এই টাইপের বিষয়গুলো যে আসলে কোথায় কমা কোথায় ফুল স্টপ ব্যবহার করা হচ্ছে আরেকটি রুলে বলা হলো যে ভগেটিভ কেস যদি সেন্টেন্সের মাঝে থাকে তাহলে দুই পাশে দুইটা কমা হবে যে কথাটা আমার উপরে বাংলায় ব্যাখ্যা দিয়ে বলা আছে আমি সেটা পড়ে দিলাম সি নাম্বার এক্সাম্পলটা খেয়াল করো ক্যান ইউ টেল মি ডিয়ার টিচার হাউ আই ক্যান সলভ দ্য ম্যাথ টার্ম যে আমাকে কি বলবেন প্রিয় শিক্ষক যে আমি কিভাবে ম্যাথের এই টার্মটা সলভ করতে পারি দেখো ডিয়ার টিচার বলে আমি সম্বোধন করছি তো ডিয়ার টিচার বলে সম্বোধন করছি এটা নাম কি এটা হচ্ছে ভকেটিভ কেস সম্বোধন এবং এইটা কিন্তু বসেছে সেন্টেন্সের মাঝখানে এবং দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স তো যখন এইভাবে দুই পাশে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে তখন অবশ্যই ভগেটিভ কেজের অবস্থান হবে মাঝখানে এবং কমাটা দিতে হবে দুই পাশে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা আমি বলে রাখি প্রায়শই এটা তোমরা অনেকে ভুল করো সেটা হচ্ছে ডনা এরকম করে যখন থাকে কাম হেয়ার অনেক সময় তোমরা কি করো এই ডনার পরে এক্সক্লেমেশন মার্ক এইটা তোমরা ইউজ করো তো এটা ইউজ করা যাবে না কেননা এটা কিন্তু কোনো বিস্ময় না এটা জাস্ট সিম্পলি একটা আহ্বান একটি ডাকার একটা শব্দ ডাকার একটি নাম এটা হচ্ছে ভকেটিভ কেস আর ভকেটিভ কেজের পরে অবশ্যই কমা দিতে হবে এক্সক্লেমেশন মার্ক বা বিস্ময় সূচক এই চিহ্নটি ব্যবহার করা যাবে না জাস্ট এই চিহ্নটা আই মিন কমা ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা এরপরে রুলটি দেখব নাম্বার ফোর অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশানের ক্ষেত্রে ভকেটিভ কেজের নিয়মই প্রযোজ্য আই মিন এর আগে যে রুলটা ছিল সেটাতে ছিল ভকেটিভ কেজের ব্যবহার আর এখানে এসে আমরা দেখব অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান এই অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান কি এটা বোঝানো খুব দরকার আচ্ছা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা একটু বোঝালে মনে হয় বেটার হবে এ নাম্বার এক্সাম্পলটা খেয়াল করো খালিদ আই থিঙ্ক ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস আসলে এই সেন্টেন্সের মাঝখানে যে আই থিঙ্কটা আছে না এই আই থিঙ্কটার নামই হচ্ছে অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান বড় সেন্টেন্সের ভেতরে যদি কোনো ছোট সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেটার নাম হয়ে যায় অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান তোমরা একটু নোট করে নাও বড় সেন্টেন্সের ভেতরে যদি ছোট কোনো সেন্টেন্স থাকে তাহলে সেটার নাম হবে অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান আসলে এই অ্যাপসিলিউট কনস্ট্রাকশান সেন্টেন্সের কিন্তু এই জায়গাটায় বসার কথা ছিল না তুমি লক্ষ্য করো আই থিঙ্ক এইটা বসার কথা ছিল মূলত খালিদের আগে তার মানে সেন্টেন্সটা বেসিক্যালি এরকম ছিল আই থিঙ্ক খালিদ ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস তো আসলে স্টুডেন্টকে কনফিউজ করার জন্য বা মডার্ন ইংলিশগুলোতে এই ধরনের ফর্ম এখন ইউজ করা হচ্ছে যে এই ছোট সেন্টেন্সটা যেটাকে আমরা অ্যাপসিলিট কনস্ট্রাকশান বলছি এটাকে জাস্ট এই খালিদের পরে আই মিন সাবজেক্টের পরে দিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ছোট সেন্টেন্সের দুই পাশে দুইটা কমা দিয়ে দেওয়া হয় এটাও খেয়াল করে দেখো একটা ভকেটিভ কেজের মতো ভকেটিভে জাস্ট এখানে নাম একটা আহ্বান ছিল একটা নাম ধরে ডাকার ব্যবহার ছিল বাট এখানে হচ্ছে এটা একটা সেন্টেন্স তো সেন্টেন্স হলে সেটা হবে অ্যাপসিলিট কনস্ট্রাকশান আর সেন্টেন্স না হয়ে যদি কোনো নাম ধরে ডাকা হয় তার নাম হবে ভকেটিভ কেজ এই হচ্ছে অ্যাপসিলিট কনস্ট্রাকশান এবং ভকেটিভ কেজের মধ্যে পার্থক্য আর রুলটা মোটামুটি সেম যদি এই জায়গাটায় বসে তাহলে দেখো দুই পাশে দুইটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে নাম্বার বি দ্য ম্যান উইল কাম ইন টাইম পিপলসে লোকজন বলে যে মানুষটি ঠিক সময়ে আসবে এই সেন্টেন্সে এই পিপলসে এটা হচ্ছে অ্যাপসিলিট কনস্ট্রাকশান দেখো এটা কিন্তু শেষে বসেছে তো শেষে যখন বসেছে কমাটা কিন্তু বসেছে তার আগে সি নাম্বার মাহিন স্প্যান্ডস আ লট অফ মানি মাহিন অনেক টাকা খরচ করে দো হি ডিনাইজ যদিও সে এটা অস্বীকার করে ফর হিজ ফ্যামিলি তার পরিবারের জন্য তার মানে মাহিন প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ করে তার পরিবারের জন্য কথাটা এরকম ছিল আর এই যে দো হি ডিনাইজ এটা কিন্তু মানে বড় সেন্টেন্সের মাঝখানে এসে গেছে এটার নাম হচ্ছে অ্যাপসলিউট কনস্ট্রাকশান এই অ্যাপসলিউট কনস্ট্রাকশানের দুই পাশে দুইটা কমা ব্যবহার করতে হবে তাহলে ব্যাপারটা আমি শর্টকাটে বলে দিই যে ভকেটিভ কেজের রুল এবং অ্যাপসলিট কনস্ট্রাকশানের রুল কিন্তু হচ্ছে সেম আচ্ছা এরপরে রুলটি দেখবো এবার রুল ফাইভ অ্যান দ্বারা যুক্ত ফ্রেজের পর অবশ্যই কমা হবে যেমন এক্সাম্পল ওয়ান হাই অ্যান্ড লো রিচ অ্যান্ড পোর ওয়াইজ অ্যান্ড ফুলিশ অল উইল ডাই দেখো অ্যান দ্বারা যুক্ত ফ্রেজ উঁচু নিচু ধনী গরিব জ্ঞানী মূর্খ নির্বোধ সবাই একদিন মারা যাবে দেখো অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে না এই ফ্রেজগুলো এই প্রত্যেকটি ফ্রেজের মাঝখানে কিন্তু একটা করে কমা ব্যবহার করা হয়েছে এবং শেষেও কিন্তু একটা কমা দিতে হবে এটাই কিন্তু হচ্ছে একটা মিরাকেল হয়তোবা তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে হয়তোবা এই জায়গায় কমাটা ব্যবহার করবে বা করতে বাট এই কমাটা কিন্তু ব্যবহার করতে না এই সাবজেক্টের আগে এইখানে কিন্তু এই কমাটা ব্যবহার করতে হবে
কমা ব্যবহার করা হয়েছে দেখো এই যে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো এই রুলটা এবার দেখব নেক্সট রুল নেক্সট রুল হচ্ছে সিক্স রুল এটা ন্যারেশনের রুল এটা তোমরা অনেক আগ থেকে দেখে অভ্যস্ত ডিরেক্ট স্পিচ রিপোর্টিং ভার্বের পর সর্বদাই কমা বসে এছাড়া যে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কোটেশন মার্কস থাকে তবে তা পৃথক করার জন্য কমা ব্যবহার করতে হয় এক্সাম্পল এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো সাদাত সেই টু মি আই উইল হেল্প ইউ এই যে নর্মালি কিন্তু এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ ইনভার্টেড কমা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং তার আগে কিন্তু একটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্ট টিচার ছাত্রদেরকে বললেন এই যে কমা তারপরে হচ্ছে ইনভার্টেড কমা দিয়ে রিপোর্টেড স্পিচটা দেওয়া হয়েছে নাম্বার সি মাদার সেই টু হার সন এখানে কমা ব্যবহার করা হয়েছে এই যে রিপোর্টেড স্পিচ আরেকটি ব্যবহার তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই ডি নাম্বারটা অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের ভেতরে যদি কথা বলার সময় আরেকটি কথা থাকে তাহলে সেই কথাটাকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে ঘিরে দিতে হবে এবং কমা কিন্তু তার পরে হয়ে যাবে যেমন হোয়াইল উই আর টকিং যখন আমরা কথা বলছিলাম এক্স্যাক্টলি সো সেই পিঙ্কি তখন পিঙ্কি বলল হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তাহলে যখন আমরা কথা বলছিলাম এরপর একটা কমা এবার পিঙ্কির একটা কথা আছে সেই কথাটা কি এক্স্যাক্টলি সো দেখো দুই পাশে দুইটা ইনভার্টেড কমা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং এখানেও কিন্তু একটা কমা দেওয়া হয়েছে তাহলে একটা সাধারণ কথার ভেতরে যখন আরেকজন ব্যক্তির আরও একটি কথা ঢুকে যায় তখন দুই পাশে দুইটা কমা ব্যবহার করতে হয় আচ্ছা এটা ছিল কমার ব্যবহার একটা আচ্ছা এবার ডি নাম্বার একটা এক্সক্লুসিভ রুল আছে এই রুলটা দেখো হোয়াইল উই আর টকিং যখন আমরা কথা বলছিলাম এক্স্যাক্টলি সো সেইট পিঙ্কি তখন পিঙ্কি বলল হ্যাঁ এটা ঠিক আছে এখানে একটা রুল ছিল মনে করে দেখো সেটা হচ্ছে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি কোনো কোটেশান থাকে আই মিন কোনো ব্যক্তির কথা থাকে একটা সেন্টেন্সের ভেতর আরেকজন ব্যক্তির কথা তবে তা পৃথক করার জন্য কমা ব্যবহার করতে হয় দেখো হোয়াইল উই আর টকিং এটা সিম্পল একটা আমরা কথা বলছিলাম যে যখন আমরা কথা বলছিলাম তখন এই কথার ভেতরে পিঙ্কি আরেকটা স্পেশাল কথা বলেছে সেই পিঙ্কির কথাটা কি পিঙ্কি বলেছিল এক্স্যাক্টলি সো এখন এইটাকে পৃথক করার জন্য দুই পাশে কিন্তু দুইটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে এটা একটা এক্সক্লুসিভ রুল তোমরা মনে রেখো যে একটা সিম্পল কথার ভেতরে যখন আরেকজনের আরেকটি কথা চলে আসে একটা কোটেশন চলে আসে ইনভার্টেড কমা দেওয়া একটা সেন্টেন্স চলে আসে তখন দুই পাশে দুইটা কমা ব্যবহার করতে হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপরে রুলটি দেখব এ হচ্ছে রুল সেভেন সাধারণত সমর্থ প্রদানকারী দুটি সেন্টেন্স বা ক্লজ পাশাপাশি বসলে দ্বিতীয়টির ভার্ভ লিখতে হয় না এই যে ভার্ভটা বাদ দিয়ে আমরা এই ভার্ব বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভার্ভ ওমেশন এক্ষেত্রে যে সেন্টেন্স বা ক্লজের ভার্ভ ওমেশন বা আমরা বাদ দিয়ে দিই যে ভার্ভটাকে তার সাবজেক্টের পর একটি কমা ব্যবহার করতে হয় এক্সাম্পলের মাধ্যমে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যেতে পারে এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো এ নাম্বার শোভন রিসিভ টা পেন নিষাদ জাস্ট একটি কমা তারপরে এ ওয়াজ তার মানে আসলে সেন্টেন্সটা কেমন ছিল সেন্টেন্সটা এরকম ছিল যে শোভন নিয়েছিল একটি কলম আর নিষাদ নিয়েছিল একটি ঘড়ি দেখো দুই পাশেই কিন্তু নিয়েছিল রিসিভ এই ভার্ভটা আছে তাহলে দুই পাশে যদি দুটো সেন্টেন্সে এরকম একই ভার্ভ হয় তাহলে দ্বিতীয় ভার্ভটি ওমিশন করে দিতে হয় বা উদ্ধ করে দিতে হয় ওটাকে বাদ দিয়ে দিতে হয় এই বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে একটি কমা ব্যবহার করতে হবে আর এই দুই পাশে যে দুইটা সেন্টেন্স আছে এই দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে তোমাকে এই সেমি কলোন ইউজ করতে হবে এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সুধীর ইজ আ হিন্দু সুধীর হচ্ছে হিন্দু আর সাফওয়ান আ মুসলিম সাফওয়ান হচ্ছে মুসলিম আসলে এই যে এখানে কমা আছে না এই কমার জায়গায় কিন্তু এরকম একটা ইজ ছিল মানে সেন্টেন্সটা এরকম ছিল যে সুধীর ইজ আ হিন্দু সাফওয়ান ইজ আ মুসলিম তো পরবর্তীতে এই ইজ ভারটাকে আর না দেওয়ার জন্যই এখানে একটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে আর দুই পাশে এই দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানে দেখো একটা সেমি কলোন ইউজ করা হয়েছে আচ্ছা এরপরের রুলটি দেখব সাবজেক্ট রূপে ব্যবহৃত ক্লজের পর কমা বসে এই রুলটা সাধারণত আমরা অতটা ব্যবহার করি না তারপরেও একটু জেনে রাখা দরকার পরীক্ষায় এটা আসেও খুব কম প্রথম এক্সাম্পলটা খেয়াল করো দ্য ড্রামা ইউ ওয়ান্টেড টু ওয়াচ যে নাটকটি তুমি দেখতে চেয়েছিলে ইজ নাও অন টিভি সেটা এখন টিভিতেই হচ্ছে এই জিনিসটা আই মিন এই অংশটুকুর নামই হচ্ছে ক্লজ ক্লজটা কি শর্টকাটে বলে দিই একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং একটা ফাইনাইট ভার্ভ থাকবে এই রকম যদি কোনো ক্লজ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় এটা দেখো অবশ্যই সাবজেক্ট কেননা এরপরে ভার্ভ আছে আর আমরা তো জানি যে ভার্ভের পূর্বে যা থাকে তাই হচ্ছে সাবজেক্ট এরকম ক্লজ যদি কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয় তারপরে একটি কমা ব্যবহার করতে হয় ইয়েস নাইন নাম্বার রুল খুবই ইম্পর্টেন্ট রুল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের রুল 
যদি কখনো এই সাবরের কনজাংশনগুলো থাকে জাস্ট একটু দেখে রাখো মুখস্থ করে ফেলতে হবে তোমাদেরকে দো টিল আনটিল বিফোর হোয়েন এস সিনস ইভ আনটিল এটসেট্রা এই জাতীয় যে সাবরের কনজাংশনের ক্লু বা কিছু শব্দ আছে এইগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের পরে বসবে একটি কমা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার করি দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট যদিও সে গরিব তবুও সে সৎ দেখো দো দিয়ে যুক্ত হয়েছে প্রথম সেন্টেন্স প্রথম সেন্টেন্সের পরে তোমাকে একটি কমা ব্যবহার করতে হবে হি ইজ অনেস্ট এই যে পি নাম্বার আনলেস ইউ স্টাডি আর লট যদি তুমি না অনেক পড়ো ইউ উইল ফেল তুমি ফেল করবে তাহলে এই যে আনলেস দিয়ে প্রথম সেন্টেন্স যুক্ত হয়েছে এরপরে কমা ব্যবহার করতে হবে সি নাম্বার অ্যাজ ইউ আর এ স্টুডেন্ট কমা এই যে অ্যাজ দিয়ে যুক্ত হয়েছে আর একটি বিষয় বলি এই সেম সেন্টেন্সটাই তুমি কমা ব্যবহার না করে লিখতে পারবে যদি হি ইজ অনেস্ট এটাকে লেখো শুরুতে আর দো হি ইজ পোর এটাকে লেখো তারপরে এখানে জাস্ট এটা টিটা স্মল হয়ে যাবে এইবার এটা ক্যাপিটাল হয়ে যাবে এবার কিন্তু হি ইজ অনেস্ট দো হি ইজ পোর এবার হি ইজ অনেস্ট দো হি ইজ পোর সেন্টেন্সটা কিন্তু হচ্ছে সেম মিনিং দেবে আগেরটার মতোই কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এইবার এই যে সাবরের কনজাংশন তুমি মাঝখানে দিয়েছ আর যখন মাঝখানে দেবে তখন কিন্তু আর কমা ব্যবহার করতে পারবে না আচ্ছা এটা একটা ব্যতিক্রম রুল হতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছ এর পরের রুলটি দেখবো এবার হ্যাঁ এই হচ্ছে রুল টেন এখানে রুল রয়েছে টেন ইলেভেন এবং হচ্ছে টুয়েলভ আই মিন আজকে এই হচ্ছে টোটাল বারোটা রুল থাকছে কমার আজকে লেকচারটা একটু বড় হয়ে গেল আসলে ইচ্ছা করলো ছোটো করা সম্ভব না কারণ পাংচুয়েশনের ক্লাসটা আসলে অনেক বড় আমি যতটা সম্ভব ছোট করার চেষ্টা করেছি রুল টেনটা দেখো তারিখ লেখার ক্ষেত্রেও কমা ব্যবহার করতে হয় যদি প্রথমে মাসের নাম তারপর তারিখ এবং তারপর সাল আসে যেমন উই অ্যাসেপ্ট ফ্রিডম অন ডিসেম্বর এই যে ডিসেম্বর দেখো এটা হচ্ছে প্রথমত মাসের নাম তারপরে হচ্ছে তারিখ তারিখ এবং এই তারিখের পরে দিতে হবে কমা এবং সব শেষে উল্লেখ করতে হবে সাল এই যে সাল দিয়েছি নাইনটিন উই অ্যাসেপ্ট ফ্রিডম অন ডিসেম্বর সিক্সটিন নাইনটিন এবার দেখব রুল ইলেভেন এগারো নম্বর রুল ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রেও কমার একটা ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী একটা কমা এই ইউনিভার্সিটি অফ রাজশাহী রাজশাহী ইউনিভার্সিটিটা কোথায় মতিহার নামক একটি জায়গায় এটা হচ্ছে থানার নাম তারপরে কমা এবং কোন জেলায় এই যে রাজশাহী জেলা এবং রাজশাহী জেলার কোর্ট কত ফোর ট্রিপল জিরো এইরকমভাবে একটা অ্যাড্রেসও দেওয়া থাকে অনেক সময় এরকম ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময় কমা ব্যবহার করি অ্যান্ড আজকের আলোচনার লাস্ট রুল রুল হচ্ছে টুয়েলভ একটি সেন্টেন্সের মধ্যে সবচেয়ে কম বিরতির জন্য কমা ব্যবহার করতে হয় যেমন এ নাম্বার এক্সাম্পল খেয়াল করো গোয়িং টু ক্লাব ক্লাবে যে একটু থেমে একটু থেমে যাচ্ছ তুমি একটু হালকা বিরতি দিচ্ছ গোয়িং টু ক্লাব ক্লাবে যে হি ফাউন্ড নো বডি সে কাউকে খুঁজে পায়নি তাহলে এই জাতীয় সেন্টেন্সে কমা ব্যবহারের জন্য তোমাকে অবশ্যই বাংলা মিনিংটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে ক্লাবে যে হি ফাউন্ড নো বডি কিন্তু তুমি যদি এইভাবে বলো যে ক্লাবে যে সে কাউকে দেখেনি তাহলে কথাটা কেমন হলো আর যদি একটু থেমে বলো ক্লাবে যে সে কাউকে দেখেনি তাহলে ব্যাপারটা একটু ভালো হলো এবং সুন্দর সুন্দর শোনালো আচ্ছা বি নম্বর এক্সাম্পলটা খেয়াল করো তোমরা দিস ইজ মাই কান্ট্রি এটাই আমার দেশ অ্যান্ড আই লাভ ইট ভেরি মাচ আর এটাকে আমি অনেক ভালোবাসি একটু থেমে তুমি পরে সেন্টেন্সটা বলছো কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা সম্ভবত পরীক্ষায় থাকলে তোমরা অনেকেই কমা ব্যবহার করতে না কেননা এখানে কিন্তু একটা অ্যান্ড আছে আর বেসিক্যালি আমরা অ্যান্ড বা টর এগুলোর আগে কিন্তু কমা ব্যবহার করি না কিন্তু এখানে থেমে যাওয়ার একটা ব্যাপার রয়েছে যে দিস ইজ মাই কান্ট্রি এটাই আমার দেশ অ্যান্ড আই লাভ ইট ভেরি মাচ এবং এটাকে আমি অনেক ভালোবাসি সো এই যে হালকা বিরতি একটু থেমে যাওয়া এই সব ক্ষেত্রগুলোতে যে কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে আসলে একটা কমা ব্যবহার করা যেতে পারে তো এই ছিল আজকের কমার ব্যবহার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ খুব শীঘ্রই পরবর্তী নতুন কোনো পাংচুয়েশনের রুলস নিয়ে হাজির হয়ে যাব পার্ট থ্রিতে তো পার্ট থ্রিতে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে তোমরা সবাই নিজের ভালো থেকো আর অন্যকে ভালো রেখো টাটা বাবাই